എന്തോ ഭാഗ്യം ഇതിലും വലുത് എന്ത് വരായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മാറി ഈശ്വര ഓഹ് ഏകദേശം പത്ത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം സാധനം കിടക്കണം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ധാറ് വർക്ക് ഷോപ്പിൽ കയറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ അത് അഴിച്ചില്ല കാര്യം പൂജയുടെ അവധി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വർക്ക് ഷോപ്പിൽ ആൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം ബേശ്ശേരി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഇത് ഷോറൂമിൽ കൊടുക്കാനേ ഷോറൂമിൽ ഒരുപാട് അവർ പറഞ്ഞു ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കിട്ടാൻ ഒന്നൊന്നര മാസം പിടിക്കും റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ ഒന്നര മാസം പിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളടുത്ത വർക്ക് ഷോപ്പിൽ നമ്മളെ ഇവിടെ എസ് ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിട്ടികുളങ്ങരയിൽ തന്നെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഷോപ്പാണ് എല്ലാ വണ്ടിയും ഇവിടെ പണിയും കേട്ടോ ഇവിടെ നല്ല വർക്കാണ് ഞാൻ നേരത്തെ എനിക്ക് ബെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നു പണിയിക്കുന്നത് നല്ല വർക്കാണ് ഇവിടുത്തെ അപ്പം നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ ആളില്ലായിരുന്നു ഞാൻ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് മേശേരി ഇല്ലായിരുന്നു ആ പൂജയുടെ അവധിക്കായിരുന്നു ഇത് പറ്റിയത് അപ്പം ഇതോ വണ്ടി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അഴിക്കാൻ പോവാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ നോക്കാം വാ അങ്ങോട്ട് പോവാം ഫുള്ള് ചെളിയായിട്ട് കിടക്കാം കേട്ടോ നമ്മളൊന്ന് ഓഫ് റോഡ് ചെയ്തിട്ടെ ആ ചെളിക്കകത്ത് മൊത്തം കൊണ്ട് താന്നിട്ട് മൊത്തം ചെളി വണ്ടിയുടെ അവസ്ഥ വളരെ പറ്റിതാപകരം ആന്ന് തുടാ മുക്കുന്നേ ഇഷാഖേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഒന്ന് കാണട്ടെ നമ്മുടെ മേശിരി കേട്ടോ മേശിരി നമ്മുടെ വണ്ടി അഴിക്കാൻ പോകുന്നത് മൊത്തം ചെളി കേട്ടോ അടി മൊത്തം നന്ന അടിച്ച് കയറി മൊത്തസീൻ മൊത്തസീൻ വാ എന്റെ ദൈവമേ ഓഹ് മീശ പിരിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നു എന്റെ വണ്ടി ഇത് കണ്ടോ കൈസ് ഇത് കണ്ടോ ആ റേഡിയേറ്ററും എ സി കണ്ടൻസറും പോയേക്കുന്നത് ഇടിച്ച് അത് രണ്ടും അമ്മാതിരി ഇടി അടിച്ചത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബമ്പർ ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം അയച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചെറുക്കനെ കേട്ടോ വൈശാഖ് അയച്ചോണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അവിടെ ഈ ബമ്പർ ആയിട്ടില്ല സ്റ്റോക്ക് ബമ്പർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ മൊത്തം പോത്തില്ലായിരുന്നോ ഇല്ലേ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഇടിച്ച അകത്ത് കയറത്തില്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു ബമ്പർ ആയിട്ട് കേട്ടോ കാരണം ഈ എ ബി എസ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഈ ബമ്പർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് ബമ്പർ മാക്സിമം ബമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയെ പുറകോട്ട് തള്ളിയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണമെന്ന് അറിയോ സ്റ്റോക്ക് ബമ്പർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിരുന്നു ഇടിച്ച് ചിലപ്പം റേഡിയേറ്ററൊക്കെ അങ്ങ് അകത്ത് കയറി പോയേനെ വേറെ വല്ലതൊക്കെ പറ്റിയേനെ ഈ ഒരു ബമ്പർ ആയിട്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെറ്റൽ ബമ്പർ ആയിരുന്നെങ്കിലും ബമ്പം പണി കിട്ടിയേനെ അതായത് മെറ്റൽ ബമ്പർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് പുറമേ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വണ്ടിക്ക് പുറമേ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല ആ ഇരുമ്പ് സാധനം ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നും പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ആ ഫോഴ്സ് മൊത്തം പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചെയ്സേലോട്ടായിരിക്കും ലേബർ കറക്റ്റല്ലേടാ ചെയ്സേലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചെയ്സ് ബെൻഡാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഇടിക്കൊക്കെ ആ ഫോഴ്സ് മൊത്തത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ചെയ്സ് ബെൻഡാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മെറ്റൽ ബമ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു ദോഷഫലവാദ ഈ മെറ്റൽ ബമ്പർ വെച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ബാവം പിടിച്ച് ഏതെങ്കിലും കാറുകാരെ കൊണ്ട് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പപ്പടമായിപ്പോ ആ ഫ്രണ്ടിൽ അത്ര ഇരുമ്പ് അത്രയും വെയിറ്റ് ഉള്ള സാധനം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേറൊരു വണ്ടിക്കാരെ കൊണ്ട് ഇടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ ഒന്നും ആലോചിച്ചാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അവരുടെ വണ്ടിയുടെ അവസ്ഥ ഒന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒന്നും കാണത്തില്ല വണ്ടി ഈ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഈ ഇരുമ്പ് സാധനം കൊണ്ട് അത്ര പോയിസിലൊക്കെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടി കൊണ്ട് ഇടിക്കുവാണെങ്കിലോ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് മെറ്റൽ വെക്കാനത് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ഞാൻ മെറ്റൽ വെക്കും കേട്ടോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ആ എന്തായാലും നോക്കാം നമുക്ക് ഈ മെറ്റൽ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ നോക്കാം അതുപോലെ കുറെ പേര് നെഗറ്റീവായിട്ട് കുറെ കമൻറ്റ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എൻ്റെ അഹങ്കാരത്തിന് പറ്റിയതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ അഹങ്കാരത്തിന് തന്നെ പറ്റിയതാണ് നമ്മൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം
ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു വണ്ടി പ്രാന്തനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് കാണാൻ വീട്ടിൽ കറക്കാനോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ നോക്കുവാൻ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വണ്ടി പോയി സംഭവിച്ചു പോയി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സംഭവിച്ചു പോയതാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തല്ലത് ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞു എടാ ഇപ്പം നീ നിൻ്റെ വണ്ടി ഇടിച്ച കാര്യങ്ങളും അങ്ങ് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ന്യൂസിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നല്ലോ നീ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലേ ഇതിപ്പം ദ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലൊന്നും എനിക്ക് ആരുമായിട്ട് ബന്ധങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലടി നമുക്കത് അതിനുള്ള റേഞ്ചൊന്നും ഇല്ല ഇതിപ്പോൾ അവരെടുത്തിട്ടത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ അപ്പോൾ ഞാനത് റിലീവ് വന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അന്നേരത്തേക്ക് കുറേ പേര് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊണ്ട് പിടിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു ടൈപ്പല്ലോ എന്തോ ഇതൊക്കെ എന്തായാലും ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ മെമ്പറിൽ അഴിച്ച് തീരാറായി കേട്ടോ കഴിയാറായാടെ കഴിയാറായി കഴിയാറായി അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെ പോയി എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വൈശാഖ എന്തുവായാലും നമ്മൾ റേഡിയേറ്റർ എ സി കണ്ടൻസർ മാറേണ്ട വരത്തില്ലേ അത് മാറേണ്ട വരുമല്ലോ എന്തുവായാലും അല്ല വൈശാഖ ഈ ബമ്പർ നോക്കാൻ പറ്റുമോ ഏ നോക്കാം അല്ലേ അതുപോലെ ഈ ബമ്പർ നോക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ ബമ്പർ നോത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതായത് സെറ്റായിട്ട് തന്നെ വെക്കുന്നുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ അതായത് ഈ ബമ്പർ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ കാരണം നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കാൻ പോവാ കാരണം വേറെ ഇനി വെക്കാമെന്ന് ചോദിച്ച് പുതിയൊരു വേഷനായിട്ട് ഇറക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇത് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഗ്രില്ല് ഗ്രില്ല് ബെൻഡ് ആയതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു വെട്ടി വീണിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രില്ലും ഈ ഒരു ബമ്പ് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക കുറേ പൊട്ടലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല ഇടിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയതേ ഉള്ളു അവർ പറഞ്ഞത് നൂറ്റ് സെറ്റാക്കി തരാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ബെൻഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ തീർന്നു ഇത് ബെൻഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലടാ ഇതേയുള്ള വിഷയം അത് പോയി റേഡിയേറ്റർ പോയിടാ റേഡിയേറ്റർ പോയി റേഡിയേറ്ററും പോയി ഏഷ്യ കണ്ടിനേഷനും പോയി ഇത് കുറച്ച് ബെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേടാ ആ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ വേറെ വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓ കാര്യമായി സെൻറ്റർ കൊണ്ട് ഇടിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഇടിക്കുന്നത് നല്ലത് ഇല്ലേ സൈഡും കാണാൻ കൊണ്ട് ഇടിച്ചായിരുന്നെങ്കിലും പണി കിട്ടിയേന് സൈഡ് പോയാനില്ലയോ ഓ ഈശ്വര നോക്കിയേ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ തന്നെ നമുക്ക് അളവ് പിടിച്ചിടിച്ചു പോലെ നോക്ക് എന്തോ ഭാഗ്യം ഇതിലും വലുത് എന്തോ വരാൻ നിങ്ങൾ അങ്ങ് മാറി ഈശ്വരാ യമേ സമാധാനമായാലും വണ്ടി കൊണ്ട് ഇടിച്ചപ്പോ നിനക്ക് അവന് ഓടുന്ന എന്നോട് പറയാണേ അണ്ണ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ന്യൂസിൽ കണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളെ വണ്ടി 
അവന്റെ നിന്നെ 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 വാ നിന്നിട്ട് പോടാടാ വിണങ്ങാതെ വാ ഓ പേടിയേട്ടർ ഗാർഡിന്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ ഈശ്വര ഇത്രയും ഇരുമ്പായ സാധനമൊക്കെ ചെറിയൊരു ബെൻഡ് ഉണ്ട് ഇല്ലേടാ ചെന്ന് നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളു അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത്രയും പോളിസി പോയതിൻ്റെ ആ ഒരു ബെൻഡ് ഇല്ലേ അത്ര ഉള്ളല്ലോ അത് കുഴപ്പമില്ല കൊള്ളത്തില്ല കേട്ടോ കാരണം ഗ്രില്ല് പോയി ഗ്രില്ല് ഇതാ ഇവിടുത്തെ ഇതും പോയി പിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നല്ല റെഡിയാണ് കിട്ടിയത് ഗ്രില്ല് പോയി പക്ഷേ കണ്ടോ പിടിച്ചപ്പോഴേ നൂന്നിങ്ങി വന്ന സംഭവം കേട്ടോ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എ പി എസ് അല്ല ഇത് ആണോ എ പി എസ് അല്ല ഇവിടെ ഒരു ബെൻഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബോണറ്റയിൽ ഇവിടെ ഒരു ബെൻഡ് ഉണ്ട് ബോണറ്റയിലൊക്കെ ഇത്ര പറ്റിയുള്ളല്ലോ ഈശ്വര കാര്യമായി നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ അയ്യോ ഇത്ര വീട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇടിച്ചതാ ഈ പരുവ എന്നുള്ളത് എന്റെ പൊന്നെ ഇത് ബിംബ്രയുടെ സാധനം കേട്ടോ അതാ ബിംബ്രയുടെ ഐറ്റം ആയിരുന്നു ചുമ്മാ അല്ല ഇത്ര കട്ടി അകത്തൂന്ന് തുറക്കണം മേശിരി അത് അതിൽ ചാവി തുടങ്ങണ്ട അറിയില്ല ആ എന്നാലും ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം വരുന്നു ഓ ഇത് പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അല്ല ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബെൻഡ് ആയി പോയതാ ആ ലൈറ്റ് അല്ല ഓണായടാ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതെ നമ്മളെവിടാ ഇവിടാണോ ആണോ ഇത് മനസ്സിലായിരുന്നു കണ്ടപ്പോ എന്തോ പറ്റി വേണ്ട മേശ വേണ്ട മേശ ബ്രോ പത്ത് രൂപ ബ്രോ ആ നമ്മളെവിടെ ഇവിടെ ആ ആ ആണോ ശരി ആ റേഡിയേറ്ററും ആ കണ്ടൻസറും പോയതാ വിഷയമായി ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല ആ ചെളിയും വെള്ളം പോച്ചോടപ്പോഴത്തെ കൈ നിന്നില്ല പക്ഷെ ഞാനേ നല്ല സ്പീഡായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി തെന്നിപ്പോയെന്ന് തന്നെയല്ല ഞാൻ ഇത് മൊത്തം ടേൺ ചെയ്തു പക്ഷേ ടയറും ടേണായി പക്ഷെ വണ്ടിക്ക് 
കുട്ടിയാണാവാൻ തോന്നിയില്ല വണ്ടി നേരെ അങ്ങ് പോയി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇത് പോയതാ വിഷയമായത് നല്ല എമൗണ്ടോ ക്ലെയിമൊക്കെ സീന ഇത് വിശദമായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചാലോ അതെ അതെ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ അത് സത്യം എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവരെടുത്ത് ഇട്ടേന്ന് അറിയത്തില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അല്ല അവർ നമ്മളെ കുറ്റാ പറയുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊന്നും കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യരുത് ഏ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഡ്രൈവർ സേഫ് ആണ് ഡ്രൈവർ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന കാണണം ഓ ഈ ബമ്പറിന് എത്ര പേര് മുപ്പത്തഞ്ച് ഓ ഏകദേശം പത്ത് മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ സാധനം എടുക്കണം ഇതായിട്ടാ ബ്രോ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ബമ്പർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ മൊത്തം ഒഴിച്ചു പോയേനെ ഇങ്ങനെ ബമ്പറായിട്ടാ ഇത്രയിലും പറ്റി നിന്നത് അല്ല മെറ്റലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറ്റത്തില്ല ദേബീസ മെറ്റലായിരുന്നെങ്കിലേ നമ്മുടെ വണ്ടിക്കൊരു പോറൽ പോലും പറ്റത്തില്ല മൊത്തം ടോട്ടൽ ലോസ് ആവത്തേ ഉള്ളായിരുന്നു എന്താണെന്നറിയാ ആ ചെയ്സെ മൊത്തം പവർ പോയേനെ ചെയ്സല്ലേ മൊത്തം വരുന്നത് ചെയ്സെ പവർ പോയിട്ട് ചെയ്സ് ബെൻഡായേനെ ഇതങ്ങനെയൊന്നും വന്നില്ല സെൻറ്റർ കൊണ്ട് ഇടിച്ചോണ്ടാ നിങ്ങളാ ചെയ്യ സൈഡ് കൊണ്ട് അതെ അതെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ആയിട്ടാ നിങ്ങൾ സൈഡ് കൊണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പണി കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് വമ്പൻ പണിയായിരുന്നു കിട്ടുന്നത് ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ആ സാധനം കേട്ടോ വലിയ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും തെങ്ങല്ലേ ബ്രോ മാറാൻ പറഞ്ഞ കേക്കത്തില്ല അതെ അതെ ഇതേ ഇത് റെഡിയാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോണം ഇന്നൊരു എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സറിയാത്ത കാര്യത്തിനായി പണി നമുക്ക് ഒരു മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്ത ഇടപാടാണ് കാണിച്ചത് ഇതെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മേശ്ശരി ഇത് പിന്നെ എന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പൊ സംഭവം റെഡിയാക്കി എടുത്ത് റെഡി ആവും കേട്ടോ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറ കേട്ടോ ഗ്രില്ലേ ഗ്രില്ലായാലും ഈ ബമ്പർ ആയാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഏത് അത്രേ ഉള്ളു ബമ്പർ പത്ത് മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ ബമ്പറാ കേട്ടോ അതെ അപ്പം ബമ്പർ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതുപോലെ ഗ്രില്ലും സെറ്റാക്കാം മേശിരി ഉള്ളിലോട്ട് വല്ല അറിയാൻ അഴിച്ചാലും അറിയാൻ പറ്റത്തു അടിപൊളി വെരി ഗുഡ് നൈസ് മേശരി ഈ സാധനം നോക്കാൻ പറ്റൂ പറ്റുമോ ചോദ്യം ഇല്ല പറ്റും അതാണ് മേശരി അതാണ് നമ്മുടെ മേശരി പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം വേണ്ട പറ്റും അത് തന്നെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഒട്ടിക്കാവുന്ന മേശിരിയോട് ചോദിക്കരുത് ബാക്കി ഇത് പോയതാ പണിയായത് എ സി കണ്ടൻസറും മറ്റേ റേഡിയേറ്ററും അറിയത്തില്ല
ഗ്യാസ് ഉണ്ട് അല്ല എങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഏ സി ഉണ്ടായിരുന്നു ആണോ ഇല്ല എന്തായാലും നോക്കാം റേഡിയേറ്റർ നോക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പൊട്ടൽ വരും റേഡിയേറ്റർ പോയി റേഡിയേറ്റർ പോയി ഇത് രണ്ട് ഐറ്റം ഇത് ഇനിയും നമ്മൾ അഴിച്ചിട്ട് ഇതുണ്ട് രണ്ട് പാട്ട് സംഭവം ഇതിനെയും അഴിച്ചിട്ട് നോക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നോക്കട്ടെ നോക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറാം അല്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതേല് ആ ഇവത്തേല് ആ ഇവിടെ ഇല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് പക്ഷെ നോക്കാമെന്നുള്ള കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സെൻറ്റർ കൊണ്ട് ഇടിച്ചിട്ടാ ബ്രോ സൈഡ് കൊണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർന്നു അന്നേരത്തെ അവസ്ഥ എനിക്കറിയത്തുള്ളൂ കാ ഞാൻ കളിച്ച് ഇരിച്ച് നീങ്ങുന്നെങ്കിലും എനിക്ക് ഞാൻ വിറച്ചു പോയല്ല തിരുന്നിട്ട് അത് എങ്ങ് സ്പ്രിങ് പോലെ അത് കിടന്ന് ആടിയത് അപ്പൊ ഇടിയെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാ തെങ്ങ് കിടന്ന് രണ്ടാ നിങ്ങൾ തെങ്ങൊക്കെ അങ്ങനെ കിടന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ആട്ട വാടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ഇടിയെ ഇടിച്ചേ എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിനും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നീട് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോയില്ല പോണം കേട്ടോ നോക്കട്ടെ ഇപ്പം അതിന് ഇതിൽ നമ്മുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ബാക്കിൽ കരിയിലെ കുളങ്ങര അതിൻ്റെ ബാക്കിലായിരുന്നു ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് അപ്പുറത്തിട്ടുകൊണ്ട് കറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇവൻ ഇവൻ ഒറ്റവരുത്തിനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പുറത്ത് പോകാം അപ്പുറത്ത് പോകാം ഇപ്പുറത്താണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ പുളിമരം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് ചാമ്പുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇവന്മാരെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് വേറെ ഇവന്മാർക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വരണം എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അതൊക്കെ ഭയങ്കര അത്ഭുതം ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഇത് കണ്ടപ്പം അത് നല്ല വലിച്ച് നീട്ടി എഴുതിയേക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറുതായിട്ടൊന്നും എഴുതിയേക്കുന്നത് നല്ല വലിച്ച് നീട്ടി പിടിച്ച് കണ്ടായിരുന്നു അത് എനിക്ക് എന്താ മഹേന്ദ്രയായിട്ട് ഇവന്മാർക്ക് എന്തോ വിഷയം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത് എയർബാഗിന്റെ ആണ് തോന്നുന്നു എ സി ഗ്യാസ് ആണോ ഏട്ടാ അല്ല മാറുന്നുണ്ടോ അല്ല നിർത്താൻ പറ്റുമോ പണിയാൻ പറ്റും വന്നില്ലെന്ന് ചിലപ്പോൾ 
നമ്മള് പോയിട്ടിപ്പോ തിരിച്ചു വന്നതാണ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് റേഡിയേറ്ററും എ സി കണ്ടൻസറും എല്ലാം അഴിച്ചു നമ്മുടെ റേഡിയേറ്റർ എ സി കണ്ടൻസർ എ സി കണ്ടൻസർ റേഡിയേറ്റർ ആ സോറി രണ്ടും മാറിപ്പോയി റേഡിയേറ്റർ എന്താ ഇവിടെ ആണേ ടി ഡി കൊണ്ട് നടന്നു എന്റെ ദൈവമേ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ 